Amla, am I audible? Yes, Amna, am I audible? Okay. Okay. So let us start. In the last lecture, uh, the last thing that we did was work done, it is equal to minus P external delta V. Now, in while we were deriving this particular equation, we kept in mind that we, we did not keep in mind that whether we are doing reversible or we are doing irreversible process. So whenever it is not defined, we say that it is always irreversible. Now we are going to look the case of reversible work. Okay. How to, what is the relationship between work and pressure when you have reversible work? Please write the heading. Reversible work. Okay. Now, in reversible work, we saw that whenever we do things reversibly, it's a very slow process. And we are going to do the same thing. We have a piston. And if you are going to add force, okay. So if you're adding here a very small force, if you're pushing it with a very small force or very small pressure, then it will move a very small distance that we can call it DL. And at equilibrium, yeah, okay, fine, now that makes sense, no problem. <clears throat> at equilibrium, when you are neither pushing the piston, the piston, the piston is neither going down or, ni or not, it is going up. In that case, we can say that at equilibrium, we can say that the P external, the external pressure, it is equal to the internal pressure. Okay. Now, as soon as you are going to put some pressure externally, the external pressure, kya ho jayega? we can say that P external will be equal to P internal plus a small pressure. Na? P external, ab dekhe, internal se zyada ho chuka hai because P external, it is equal to P internal plus some pressure. Now, what will happen? The piston will move and the piston will move how much? It will move a small distance. We can call it DL. Okay. So when it is moving a small distance, this piston is doing a small amount of work, which we will call it DW. And this will be external DV. There is a small change in volume. And this is the same thing as we have seen. Work done, it is equal to minus P external delta V. So when small work is done, this delta will that this delta v is also going to be very small. Achha. Ab yahan p external ki jaga p internal ko rakte and then we are going to solve this particular equation. We have dw. It is equal to what is p external minus sign as it is p internal plus dp multiplied by dv. Small volume change. Now this will be equal to minus p internal into dv and minus dp into dv this is dw now dp is small pressure dv is small volume so if you have something 0 0.001 or ismia multiply 0 0.001 so when two very small things are multiplied then what is going to happen you will get 0 0.000001 and so this number is eventually even more or less so that is why we can ignore this. Aap isko neglect kar sakte because it is very small. So this is what this is negligible. Isko ignore kar diya because it is negligible. When you multiply two small things, the product is going to be even more small. That is why we can neglect it. Ab aapke paas kya hai? Dw is equal to minus p internal delta v. Now we can integrate it. Integration of dw is equal to, I will write, uh, minus the integration of p internal dv p internal dv ab integration agar aap dekhi yahan pe integration of dw it is going to be work isko hum na work reversible likh dete hain because we are talking about reversible work in this case and here take p internal jo hoga na p internal ke liye we will change p internal into अच्छा एक इक्वेशन पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं 
PV is equal to NRT. Do you guys know this equation? Rishita and Amna. Uh, yes, sir. Amna, what about you? Can you please tell me in the chat? PV is equal to NRT. Have you seen this equation previously? Any pay? Fine. So P internal com kali set. P kyaojaga P will be equal to NRT upon V. So minus as it is. Integration of nRT upon V dV. When you are increasing the pressure, so pe aapko number of moles be constant, R be constant, T be constant. Chod, chodasa, chodasa pressure increase kar hai, we can take this out. N R T is out, and you have integration of 1 upon V into dV. Achha, you should put the limit. आप इसको लिमिट पुट कर दीजिए v1 से v2 तक जा रहा है वॉल्यूम इज गोइंग फ्रॉम v1 टू v2 एनी आइडिया व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x क्या होता है बताइए इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx x रेज्ड टू माइनस 2 नहीं नहीं इसका होता है ln x ठीक है दिस इज ln x सो माइनस nrt n स्क्वायर ब्रैकेट आई विल राइट आई विल राइट ln v बिकॉज़ हियर वी हैव वॉल्यूम एंड देन we are going from v1 to v2. Basically, you have to pay minus nRT ln v2 pehle, minus ln v1. Now, using the law of achha, log, you have to know that you have log a minus log b. This is equal to log a by b. So, I can write this as minus nRT ln v2 upon v1 v2 upon v1 this is what this is work which is reversible ek to iska ye formula ho gaya theek hai v2 upon v1 ab dhyan se suni zara now this ln log na ye ln is what it is with base e generally isko use nahi karke we use base 10 agar aapke paas log x hai with base e it is equal to 2.303 log with base 10 or you have x okay now work reversible i can write it as is equal minus 2.30 2.303 nrt log base 10 nrt log of v2 upon v1 okay also what we can write okay pressure or volume major hota na pv is equal to nrt to aapke paas volume jo hai it is equal to nrt upon p nrt is constant so i can say volume is inversely proportional to pressure theek hai volume is inversely proportional to pressure isi wajah se work reversible will be equal to minus 2.303 nrt log nrt log if i want to write v2 upon v1 in terms of pressure i will write p1 upon p2 because V2 ke inversely proportion to ye niche aa V1 ke inversely proportion to P. So these are the two formula for work which is done in a reversible manner. These are the two formula. I understand thoda sa bada hai. Is chapter bas yehi ek formula thoda bada hai. But isko yaad rakhna asaan in the sense ki ye work reversible ka hai na. Reversible wale ka thoda sa bada hai. I will scroll up. You can copy it down. Let me know once you're done.
Please raise your hand once you're done writing. Just waiting for Rishita now. Okay. Now, this is the two point six. Raise your hand once you're done writing these two formula. Now you guys are going to leave your pen aside. Okay. Please leave your pen aside and the answer. Because okay, suppose we have a container like this. Yeah, we have a container like this and this container is also having a piston okay. and we are heating it and here we have gas particles. Okay. And we are doing it in some kind of external pressure. Yeah, P external. Hai. Let us suppose that we have one atm pressure, that is normal pressure what we have in the earth. Earth pe jo pressure hota hai, surface of earth pe, sea level pe, that is one atm. So kuch pe external pressure hai and we are heating it. Okay. So there are a few things that can happen in this particular scenario. Kya -kya yaha pe ho sakti hai? In this particular scenario, there are there are a few things which can happen and which is which will depend on this particular piston. If the piston is rigid, and the piston is rigid, so you piston piston upper niche kabi And when the piston is not moving up and down, then the volume will be constant. Make sense, yes or no? And this gas. Yes, sir. Correct. Yes, sir. No, tell me, guys. Volume is constant. The piston is ready to go. This is isochoric process. In the last class, we have to when volume is constant, we call it isochoric process. Now, in this case, when you are heating something, 
then what will happen? The temperature will obviously increase. Make sense, yes or no, please tell me, guys. Yes, sir. Okay. And the other is piston is completely flexible. Piston is flexible. Okay. Now, is ko bolte, it is purely flexible in the sense it is efficiently flexible. Yani aap jitna heat de rahe na, all the heat is, please try to listen very carefully what I am saying. All the heat, whatever energy is transferred with respect to heat via heat is being used in lifting the piston up. Sara ka sara heat kis cheez mein istamal ho ra, tell me guys. To lift the piston, bolo bhai. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. All the heat is used to in to lift the, the piston up. Okay, once again, all the heat is used, used in what? Huh? To lift the in to lift the piston up. Okay. So tell me, will the temperature increase? Yes, sir. Can it increase the temperature? Yes, it will decrease. Because it will not uh, even decrease. Nahin, na decrease karega, nahin, because you heat kar rahe, na? Aur jab aap heat kar rahe hai, to aap energy de rahe. Now energy transfer do se ho sakta. Energy transfer ho raha hai, the temperature can increase. Ya to piston upar jayega, ya to dono cheeze bhi ho sakti hai. Jitna aap energy heat de rahe, dono, matlab, it is also used in increasing the temperature and it is also used in lifting the piston up. But what I said, I said that all the heat is used in lifting the piston up. So what will happen now? Temperature, temperature is constant. Uh, uh, okay. Uh, isn't uh, more heat used for lifting the piston up than actually giving? Actually giving. Like नहीं, नहीं. Uh, हम, हम idea हम मान रहे ना अरे हम करने थे ना बोल रहे हैं कि आप setup बैठाओ और इतना heat दो कि piston ऊपर उठ जाए. हम ये नहीं कह रहे. I'm not even saying that it is possible. I'm not even saying it happens. Assumptions में अभी काम कर रहे हैं ना ideal वाले ठीक है आप जब start करते हो physics पढ़ना तो physics में क्या करते हो frictionless surface लेते हैं ना right रशिता yes, लेते क्यों नहीं लेते तो frictionless क्यों ले होता तो नहीं है कोई भी surface frictionless but जब तक एक ideal set नहीं करेंगे उसके बाद फिर हम इसमें देखेंगे अच्छा ठीक है ये point ला सकते हैं अच्छा ठीक है ये point लाया जा सकता है तो we are seeing now ideal case मिलको कि whatever heat Whatever heat you are giving, it is only used for what, Rishita? To lift the piston up. Okay, Rishita? Yes, sir. Okay, so in this case, the temperature increase will not increase. Right? So, the piston is flexible and all heat is used to lift the piston up. Therefore, temperature is constant. Temperature is constant. Um, jab temperature constant hoga, when temperature is constant, then what we can say? This is iso, right? isothermal process. Na? Isothermal process. Thoda bachcho ko difficulty hoti hai. Ek aur process hota hai, adiabatic process. Na? Adiabatic process. Adiabatic process may be temperature change nahi hota hai. Temperature change nahi hone ka wajah wahan pe kya hota hai. The reason is ki heat transfer nahi ho raha hai. Thik hai? Heat is not being transferred. That is why temperature nahi change hota hai. But in this case, heat is being transferred in the system. But still the, but still the temperature is not increasing. Thik hai? Toh ye hai isothermal process. Make sense? Yes, please tell me guys. Yes. Maya. Thik hai? Toh ab yahan pe na hum log kuch baat likhenge for isothermal process. Thik hai? Kya likhenge? You see? In Isothermal process. In isothermal process, the temperature of system doesn't change. ठीक है? हम ध्यान दीजिए. Temperature का change नहीं होने का मतलब देखिए टेंपरेचर जब चेंज होता है टेंपरेचर जब इंक्रीज करेगा देन दिस गैसेस पार्टिकल्स विल बी मूविंग वेरी फास्ट ठीक है अच्छा टेंपरेचर का हम आपको बताते हैं टेंपरेचर आता कहां से वो समझ लीजिए पहले तभी आपको समझ में आएगी ये अगली बात जो हम लिखने वाले सी जब व्हेन दीस पार्टिकल्स आर मूविंग वेरी फास्टली ना 
जब ये पार्टिकल बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी मूव करेंगे तो ये बहुत दे विल बी हिटिंग द वॉल्स वेरी फ्रीक्वेंटली दे विल बी हिटिंग ईच अदर ऑल्सो वेरी फ्रीक्वेंटली मेक सेंस यस सर ठीक है तो अब जितना हिट करेगा लाइक इफ दे आर हिटिंग वेरी फ्रीक्वेंटली एंड इफ दे आर हिटिंग ईच अदर वेरी फ्रीक्वेंटली दे आर कोलाइडिंग विद ईच अदर विथ ईच हिट्स एंड विच विथ ईच कोलिजन कुछ हीट निकलेगा है ना और इसी हीट को हम लोग टेम्परेचर बोलते हैं बस समझ रही है तो जब हम बोलते हैं ना गर्म हवा तो वहां पे बेसिकली इट इज व्हाट द कॉज इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज वेरी हाई मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स वेरी हाई तो अगर टेम्परेचर बढ़ता या घटता है टेम्परेचर जो बढ़ता या घटता है दैट इज व्हाट दैट इज हैपनिंग ओनली बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स नाउ सिंस टेम्परेचर इज नाइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन आइसो थर्मल प्रोसेस वी विल से व्हाट सिस्टम डजंट टेम्परेचर देयरफॉर वी कैन से the energy of system is constant energy of system is constant meaning kya hai iska iska meaning ye hai that delta u it is equal to zero internal energy mein change hi nahi hua and we also know that delta u it is equal to heat plus the work done theek hai now delta u to zero hai zero it is equal to q plus w now in this case the q will be equal to minus w so this is the relationship between heat and work when you have isothermal process copy kijiye now this equation is saying same thing jitna aap heat de rahe hain system ko to q positive hai उतना सिस्टम वर्क कर रहा है टू लिफ्ट द सिस्टम टू लिफ्ट द पिस्टन अप माइनस डब्ल्यू आप यहां तक पहुंचे रिश्ता हीट एंड वर्क मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी नो सर ये देखिए डिफिकल्टी तो थोड़ी हो जाती है मतलब इफ यू आर गोइंग टू बी एब्सेंट ट्राई टू वॉच द लेक्चर एंड देन कम इन द क्लास यस आई वॉच इट आफ्टर दिस क्लास ठीक है देन राइट अ क्वेश्चन टू लीटर ऑफ एन आइडियल गैस आइडियल गैस एट अ प्रेशर ऑफ टेन एटीएम एट अ प्रेशर ऑफ टेन एटीएम एक्सपैंड isothermally expands isothermally at external pressure of 1 atm external pressure of 1 atm how much heat is absorbed how much heat is absorbed how much heat is absorbed by the system and how much work is done and how much work is done by the system if the gas expands to if the gas expands to 10 liter ठीक है ध्यान दीजिए जरा so pehli cheez 2 liter of an ideal gas at a pressure of 10 atm expands isothermally now this is a important chapter jo ki physical chemistry ka part hai in which you have numericals and everything but numbers se zyada important yahan pe words hain aapke liye theek hai so as soon as you saw this word isothermally you know uh, that delta u it is equal to 0 and 
द हीट इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन ये आपको पता है तो आपको या तो क्यू पता चल जाए या तो वर्क डन पता चल जाए नाउ वट इट सही दे हैव गिवन यू द वॉल्यूम ऑफ गैस इनिशियली टू लीटर ऑफ एन आइडियल गैस एट अ प्रेशर ऑफ टेन एटीएम यानी कि दिस इज पी इंटरनल है इंटरनल कितना प्रेशर है टेन एटीएम है एक्सपैंड आइसोथर्मली एट एन एक्सटर्नल प्रेशर दिस इज इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर कितना है वन एटीएम हाउ मच हीट इज एब्सॉर्ब बाई द सिस्टम एंड हाउ मच वर्क इज डन बाई द सिस्टम इफ द गैट गैस एक्सपैंड टू टेन लीटर्स तो आपके पास वी वन है टू लीटर फाइनल वॉल्यूम है टेन लीटर एंड दिस एक्सपेंशन इज है प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर दैट इज इक्वल टू वन एटीएम वी ऑल नो दैट द फॉर्मूला ऑफ वर्क इट इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी दिस विल बी इक्वल टू माइनस वन बिकॉज वन एटीएम डेल्टा वी इज वॉट वी टू माइनस पी वन दैट इज टेन माइनस टू दिस विल बी इक्वल टू एट एट इंटू माइनस वन दैट विल बी इक्वल टू माइनस एट लीटर एटीएम दिस इज द वर्क डन नो लीटर एट कैसे बिकॉज प्रेशर इज इन द टर्म्स ऑफ एटीएम और वॉल्यूम तो लीटर में है तो लीटर एटीएम एंड एक रिलेशनशिप जो हमें लास्ट क्लास में पढ़ाया था दैट वन लीटर एटीएम इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हंड्रेड जूस सो आई कैन राइट दिस एज माइनस एट हंड्रेड जूस दिस इज द वर्क डन सो वट विल बी द्यू वी नो दैट क्यू इट इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एंड माइनस द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू इज माइनस एट हंड्रेड जूस सो द क्यू विल बी इक्वल टू प्लस एट हंड्रेड जूस दैट मीन्स वॉट वी कैन सी that 800 joules of heat was given to the system theek hai aur 800 joules ki energy lagani padi system ko to what to lift the piston up hai na piston ko wo upar leke jayega tabhi to expand karega theek hai chaliye bas samajh mein aaye sir no tell me rishita agar maan lete hain ki aapko ye formula pata hai tab aapko samajh mein aaya Uh, yes, अगर मान लीजिए आपको ये फॉर्मूला पता है ठीक है यू नो दिस फॉर्मूला डब्ल्यू इज इक्वल टू इसके बाद आपको समझ में आना चाहिए है ना मतलब शायद तब भी थोड़ा सा नहीं आ सकता बिकॉज विल नॉट बी वेरी कंफर्टेबल फॉर यू टू सी न्यू फॉर्मूला इन ईच लाइन आमना यू गॉट इट ये सुनो इन दैट Yes, I am not. Okay, this is done. Please, your hand once you are done. just waiting for arm now theek hai ab dekhiye isi mein aapke paas ye conditional sawal hai same situation everything is same calculate the work done if gas expands in vacuum theek hai ab aapko lagega ki dekhiye matlab jo bahut hi humko interesting part lagta hai na thermodynamics mein ki sawal itne acche khoobsurat khoobsurat ban jate do you see any new number here वर नंबर बस नहीं ना कितनी अजीब बात है कि आपको कोई नंबर नहीं दिया इन्होंने बट दे आर आस्किंग यू टू कैलकुलेट वंस अगेन और भाई सेम नंबर में लाइक like, जो टेंथ क्लास तक का जो दिमाग रहता है बच्चों का वो क्या रहता है कि आपको चार ऑपरेशन आते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन उसी चारों में से कुछ कुछ कर लो तो आंसर आ जाएगा 
बट हमको कुछ नंबर ही नहीं दिया गया है ना आई थिंक वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम इन केमिस्ट्री फ्रॉम द फर्स्ट क्लास इट्सल कि नंबर्स नहीं यहाँ पे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सो ये द वर्ड इंपॉर्टेंट इज वैक्यूम सो वेन समथिंग इज इन वैक्यूम स्पेस में समझ लीजिए तो स्पेस में तो कोई प्रेशर नहीं होता सो इन दिस केस द एक्सटर्नल प्रेशर विल बी इक्वल टू जीरो ठीक है एक्सटर्नल प्रेशर विल बी इक्वल टू जीरो वाई बिकॉज वी आर इन वैक्यूम ठीक है इन वैक्यूम मेक सेंस ये सुनो यस है ना अब यहाँ पे आप मान लीजिए कि W क्या हो जाएगा वर्क डन विल बी इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इन टू डेल्टा वी नो मैटर वॉट द डेल्टा वी इज इफ पी एक्सटर्नल इट इज इजी जीरो तो वर्क डन क्या हो जाएगा जीरो अमाउंट ऑफ वर्क डन कैलकुलेट द वर्क डन इज इक्वल टू जीरो जूल्स कुछ भी जूल नहीं कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा ठीक है yes, तो यहाँ पे एक और चीज हम लोग लिख सकते हैं वी कैन राइट इन वैक्यूम वर्क डन by system in expansion it is equal to zero theek hai to in vacuum ke liye na ek aur word use kiya jata hai that is free expansion ठीक है बिना किसी प्रेशर के जो एक्सपेंशन होता है फ्री एक्सपेंशन तो फ्री एक्सपेंशन में जो वर्क डन होता है इक्वल टू जीरो अब इसके बाद एक सवाल लिखिए सवाल है कैलकुलेट द वर्क डन इफ एक्सपेंशन टेक्स प्लेस रिवर्सिबली फिर से कोई नया नंबर नहीं इंट्रोड्यूस किया है बट अगेन वी आर गोइंग टू हैव अ डिफरेंट आंसर नाउ द इंपॉर्टेंट वर्ड हियर इज रिवर्सिबली सो व्हेन यू हैव रिवर्सिबल वर्क देन इन दैट केस द फॉर्मूला इट सेल्फ इज डिफरेंट राइट यू हैव जस्ट नाउ सीन दैट वर्क रिवर्सिबल इट इज इक्वल टू माइनस टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री इन आर टी लॉग वी टू बाई I will plug in the values. Minus two point three zero three is as it is. Three zero three multiplied by number of moles. पता नहीं R का भी पता नहीं T का भी पता नहीं. But we know that PV is equal to nRT. और nRT यहाँ पे है तो PV इसको इंटर इंसर्ट कर सकते. So what we can write here? We can write here P. ठीक है nRT की जगह क्या लिखिए PV into log of V two upon V one. So the final volume it is equal to ten. Liters V one is five liters, so ten upon five will come. Now we can plug in the values of P and V also. Minus two point three zero three is as it is, multiplied by pressure. The pressure is ten atm into the volume initially was how much? It was equal to two liters. अच्छा ten atm आ रहा है सर यहाँ पे तो one atm था, but it was external pressure and work reversible में internal pressure लेके हम लोग calculate करते हैं, है ना? If you remember, we start we did everything all the calculation with P internal. मल्टीप्लाइड बाई लॉग ऑफ टेन अपॉन फाइव क्या हो जाएगा टू दिस इज लॉग टू ठीक है दिस विल बी इक्वल टू माइनस टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री इन टू ट्वेंटी इन टू लॉग टू वैल्यू इज एनी आइडिया एक सेकेंड कैसे एक सेकेंड आई थिंक देर इज समेक इनिशियल वॉल्यूम वॉज टू लीटर्स ना फाइव लीटर नहीं था माई बैड दिस वॉज टू लीटर तो ये फाइव हो जाएगा दिस इज लॉक फाइव लॉक फाइव इट इज इक्वल टू जीरो पॉइंट सेवन वैल्यूज आप लोग को एग्जाम में दिया रहना चाहिए ठीक है ट्वेंटी इंटू जीरो पॉइंट फाइव 
और यहाँ पे देखिए लीटर एटीएम है तो लीटर एटीएम के लिए हमको पता है मल्टीप्लाई हंड्रेड जूस नाउ आई कैन राइट दिस एस टू पॉइंट थ्री जीरो ले लें इसको माइनस टू पॉइंट थ्री जीरो को टू थर्टी ले लेते हैं ना बिकॉज मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड टू थर्टी इंटू जीरो पॉइंट सेवन इंटू ट्वेंटी कितना हो जाएगा फोर्टीन करेक्ट है है ना फोर्टीन और आ जाएगा आंसर जूल्स में ना दिस विल बी इक्वल टू फोर्टीन थ्री सा हाउ मच फोर्टीन थ्री सा फोर्टी टू फोर्टी टू फोर्टीन टू सा ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट प्लस फोर हाउ मच जब इ रिवर्सिबल वर्क हो रहा था तो कितना अच्छा माइंड साइन नहीं दिया गया हमने माइंड साइन भी किया ठीक है जब रिवर्सिबल वर्क था तो थ्री टू इट डबल जीरो वेन यू आर है इन इट इज ओनली माइनस एट हंड्रेड तो ज्यादा काम कहां भी हो रहा है ज्यादा काम हो रहा है यहाँ पे रिवर्सिबल वर्क में सो यू विल राइट वन मोर पॉइंट मैक्सिमम वर्क इज डन इज डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस कॉपी दिस डाउन ठीक है ये तीन सवाल अगर आपने बहुत बार प्रैक्टिस कर लिया ना देन यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट एनी क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन बिकॉज आई मीन दिस इज दीज क्वेश्चन दीज थ्री क्वेश्चन इट टॉक्स लाइक इन ऑल द चेंजेस है ना जो भी चेंजेस आ सकता है उसके बारे में Raise your hand once, children. ऊपर का लिखे क्या आप लोगों ने ऐसे नहीं है ऊपर का लिखे आप लोगों ने just waiting for amna okay we start
So what we have seen till now is basic known and the that is delta u it is equal to q plus w. And we can also write delta u it is equal to q plus up sakte minus p external delta v because w is equal to minus p external delta v. Now, in different situation, ye formula jo hai na, wo change ho sakta hai. Jiska hum logo ne ek achcha example dekha tha abhi just that was when we had isothermal expansion. Isothermal expansion. In isothermal expansion, we saw, saw that the temperature is constant. Temperature is constant. And when the temperature is constant, delta T, it is equal to zero. This would lead in the change in internal energy as zero. And that is why the heat will be equal to minus W. So this is a Thoda change kar ke hum logo ek particular case ke liye equation ko likh diya. Secondly, we can have aur kya ho sakta hai? Isochoric process. Isochoric process. Acha, iske baad ek sa. Isochoric process matlab ki free expansion likhte hain na. Isothermal expansion, uske baad free expansion. Jo ki hum log ne abhi bhi dekha. Free expansion. Now in free expansion, what happened? P external it is equal to zero because vacuum me ho raha hota. There is no external pressure. P external it is equal to zero. Now, if P external is zero, the work done is equal to zero. When the work is zero, then I can say that the change in internal energy will only be equal to whatever heat you are giving. Ab jo bhi heat de rahe, usme kya hota jayega? Temperature ki tarah badhta jayega. Theek hai? And that is free expansion. Now, there is one more. Jo ki hum logon ne dekha tha, naam dekha tha bhi. Isochoric process. Ya fir iso, fir isochoric expansion yeah, for a process now in isochoric process what happens the delta v it is equal to zero now when delta v it is equal to zero the work done will be equal to zero delta v isochoric means the volume change nahi the volume is constant so delta v is zero that is why the work done will also be equal to zero yeah any question no sir Okay, so delta U will be equal to once again what it will be equal to the whatever heat you are getting. Okay, in both cases, free expansion or isochoric process, mein temperature will increase. Now, next we have, we will call it a diabetic process, which we have seen. A diabetic process. In a diabetic process, there is no exchange of heat from the system to surrounding. So Q it is equal to zero. And when Q will be equal to zero, delta U will be only equal to the work done. So this is a diabetic work. Okay. Now you have the last one. which is isobaric process. What happens here? The P external is constant. A constant pressure pe agar koi kaam ho raha hai. Thik hai? To us case mein, jo Q hota hai, usko ek alag naam diya jata hai. The heat exchange in a particular pressure, it has been given a new name that is known as enthalpy, that is given as delta H. 
ठीक है प्लीज कॉपी दिस डाउन रेज योर हैंड वंस यूर डन No. So we have to introduce the जब इनिशियल थर्मोडाइनमिक्स जो चैप्टर या फिर जो ये है फील्ड है इनिशियली तो ये जो फिजिसिस्ट है इट वॉज देयर डोमिन मतलब उनका डोम मतलब उनका एरिया था है ना तो मेनली वी हैड फिजिसिस्ट एंड फिजिसिस्ट दे डू थिंग्स इन वेरी आइडियल सिचुएशन द सेंस की उसमें जनरली आप देखिएगा जो फिजिसिस्ट का जो काम रहता है देर दे हैव वॉल्यूम इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट वॉल्यूम को वो कॉन्स्टेंट रख के काम करते हैं एंड ऑल्सो मोस्ट ऑफ द वर्क ऑफ फिजिसिस्ट इन दिस पर्टिकुलर डोमेन वॉज न्यूक्लियर फिजिक्स ना न्यूक्लियर फिजिक्स में ऑब्वियसली यू आर टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियस उनकी वॉल्यूम उसका वॉल्यूम इट इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट देर इज नॉट मच चेंज नेग्लिजिबल कोई चेंज ही नहीं होता है न्यूक्लियस में क्या ही चेंज होगा So, if you are going to remove a neutron and add a neutron, then what is the change and happening? All of these things. So, those things were studied initially. Now, the concept of thermodynamics was not introduced to chemistry at that particular time. So, in general, if we see, now, so they were always doing something which was isochoric process, in which the volume was always constant. And as you can see, the heat exchange when the volume is constant, this we can write Q V. It is equal to change in internal energy. So, अब जो हमारे पास जो काम होता है generally that we do chemists we do everything in test tube, in container, in flasks, in a laboratory. And in laboratory we are we are always under a pressure of one atm. एक atm के pressure में होता है. Also, even if let us suppose we do some reactions which are at high pressure. बट एट दैट टाइम ऑल्सो द प्रेशर इज कॉन्स्टेंट ऐसा नहीं कि हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे होते हैं ड्यूरिंग अ रियक्शन वी डोंट इंक्रीज द प्रेशर वी कीप द प्रेशर लेट इज सपोज टू हंड्रेड एटीएम और सारा का सारा केमिकल रिएक्शन विल अकर एट टू हंड्रेड एटीएम दैट मीन्स द प्रेशर इज कॉन्स्टेंट सो इट वॉज नेसेसरी टू डिफाइन द हीट टू डिफाइन द हीट वेन प्रेशर इज कॉन्स्टेंट तो उसी के लिए वर्ड यूज किया गया एंथेल्पी एंथेल्पी के लिए ना बड़ा ही मतलब ऐसा लोग सोचते पता नहीं एंथेल्पी क्या ही है ठीक है तो एनर्जी ही मान लो यही मान लो वही मान लो वो सब बात नहीं है कुछ भी एंथेल्पी इज जस्ट द हीट एक्सचेंज वो बस क्या इट इज जस्ट द हीट एक्सचेंज हीट एक्सचेंज हुआ कब जब आइसोबारिक प्रोसेस हो रहा था व्हेन द प्रेशर वाज कांस्टेंट अ प्रोसेस हैपन इनिशियल से फाइनल स्टेज में गया ठीक है कोई चीज इनिशियल फाइनल स्टेज में गया एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस The external pressure was constant. अब इस प्रोसेस में कोई ना कोई हीट एक्सचेंज हुआ हुआ आइदर फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग और सराउंडिंग टू सिस्टम दैट हीट एक्सचेंज इज वॉट इट इज एन थैल्पी दैट हीट एक्सचेंज इज एन थैल्पी दैट इट और कुछ नहीं ठीक है अब यहां पर आप लिखिएगा एनथेल्पी ऑल ऑफ यू गॉट बोथ ऑफ यू गॉट ना वट इज एनथेल्पी ये सर ऑफिसल मी Yes, sir. Enthalpy. It is the heat. It is the heat change. 
कीर सिंह तो कैसे लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा हीट एक्सचेंज कर देते हैं दैट इज बेटर इट इज द हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग एट कॉन्स्टेंट प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर ठीक है अब थोड़ा ध्यान दीजिए इसको मेनली हम लोगों ने देखिए अच्छा वी कैन आल्सो से लेट अस सपोज यू हैव यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू ये हमारे पास इनिशियल इनिशियल इक्वेशन था एंड वी आल्सो हैड डेल्टा यू इट इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू की जगह वी कैन राइट पी डेल्टा वी डब्ल्यू की जगह वी कैन राइट पी डेल्टा वी है ना पी में माइनस आ जाएगा इस तरह से सो वी कैन राइट डेल्टा यू इट इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी और ये जो क्यू है वी से दैट दिस इज एट कॉन्स्टेंट प्रेशर तो इसको क्यू पी ऐसे लिखेंगे ठीक है नाउ लेट मी जस्ट राइट इट अ बिट मोर प्रॉपरली बिकॉज यू हैव टू राइव अ पर्टिकुलर इक्वेशन ध्यान दीजिएगा जरा डेल्टा यू इट इज इक्वल टू द हीट एक्सचेंज एट कॉन्स्टेंट प्रेशर माइनस पी डेल्टा वी Where P is the external pressure. Where P is what? It is the external pressure. अब यहाँ पे देखिए जरा ये जो आपके पास Q at external pressure है as Q at external pressure we have called this as enthalpy. और enthalpy का साइन होता है delta H. ठीक है. So this is equal to delta H. इसको हमने डिफाइन ही किया इट इज इक्वल टू डेल्टा एच ठीक है सो व्हाट आई विल राइट आई विल राइट दिस एस डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस पी डेल्टा वी तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा डेल्टा एच विल बी इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी Make sense, sir? Please tell me. Yes, sir. Now, after this, this equation has come. Now, this is when when you are having constant pressure. Okay? Then you will use this equation. Now, after this, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन पी बी इज इक्वल टू एनआरटी 
PB is equal to NRT. Now let us start with, let us suppose आपके पास एक system है A, इसमें कुछ gas molecule है, it is getting converted to system B, इसमें भी कुछ gas molecule है. A से B में change हो रहा है. For the first case I am right, that P, यहाँ पे pressure तो दोनों में constant रहेगा ना, A से B तक pressure constant लेके चक रहा है, volume change हो सकता है, तो volume पे लिखा लेते हैं, VA, it is equal to NA, number of moles in A, RT. ठीक है? NART इस केस में क्या लिखेंगे P VB it is equal to NB RT fine now if I say P VB minus P VA will be equal to NB RT minus NART final minus initial in both the cases the P is constant तो P VB minus VA is equal to in both the cases RT is constant, RT is constant NB minus NA number of moles in the B system. यानि कि reactant और product मान लीजिए ना अच्छा ये काम करता है ना इसको reactant product के लिए पता नहीं क्यों हम A भी लिखेंगे तो reactant product के लिए तो R तो both of these will be R ये दोनों Product minus product minus reactant product minus reactant product minus reactant product minus reactant ठीक है now product minus reactant final minus initial क्या हो जाएगा delta v p delta v is equal to आह यहाँ पे हम क्या करते हैं r t तो ऐसे ही कैसे ही है तो r t को ऐसे ऐसे रखने क्या this is delta n Change in number of moles. Since we are only talking about gases, n k subscript में g रख देंगे. Change in the number of moles of gases. Delta n g r t. ठीक है. चलिए इसको please लिखिए. इसके बाद चीज समझाते हैं आपको. अच्छा इसके साथ साथ एक और चीज लिख लीजिए कैसे? कि delta h is equal to delta u plus delta n g r t. कहाँ से? Because we have just seen delta H is equal to delta U plus P delta V. ये P delta V की जगह क्या लिखेंगे हमने delta N G R T. ठीक है चलिए copy this down. Raise your hand once you're done. रिशिता नाम ना got it? Yes or no? Yes. ठीक है इसको लिख दो. डर आना है निश्चिता यस सर यानी जेम्स रा वी हैव डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा 
यू प्लस एन जी आर टी ना ध्यान से देखते इसको बढ़िया से हमने एक चीज समझाते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईच पार्ट कैसे आपसे खेला जाएगा ठीक है सी डेल्टा एच के बारे में हमने जाना है डेल्टा एच इज व्हाट इट इज द एनर्जी चेंज और हीट चेंज इट इज द हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर ठीक है तो आपको ऐसे कभी नहीं बोला जाएगा कि एंथाल्पी इतना है दे विल से इन द क्वेश्चन दैट द हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर वाज फाउंड टू बी ठीक है दे विल गेट दे विल टेल यू दैट इट गिव्स आउट दिस मच अमाउंट ऑफ हीट एट कांस्टेंट प्रेशर तो आपको समझना है कि दे आर टॉकिंग अबाउट एंथाल्पी नाउ हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर इट इज इक्वल टू व्हाट इज डेल्टा यू फिजिसिस्ट जिस तरह काम करते हैं ना तो फिजिस क्या मेजर करके रखेंगे आपको दैट इज द हीट चेंज हीट एक्सचेंज मान लीजिए एट कांस्टेंट वॉल्यूम ठीक है प्लस डेल्टा एनजीआरटी व्हाट इज डेल्टा एनजीआरटी एनजी का मतलब होता है चेंज इन चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्शन में कितने मोल्स ऑफ गैस है प्रोडक्ट में कितने मोल्स ऑफ गैस है आर के लिए आप एक कॉन्स्टेंट वैल्यू लीजिएगा 8.314 और जो टेम्परेचर लीजिएगा टेम्परेचर इन कैलवेन ठीक है डन यस सर राइट क्वेश्चन चलिए एक थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन आपको देते हैं ठीक है सवाल क्या है आपका इफ वाटर वेपर इज अज्यूम टू बी अ परफेक्ट गैस मोलर एंथैल्पी चेंज फॉर वेपराइजेशन ऑफ वन मोल ऑफ वाटर एट वन बार एट हंड्रेड डिग्री सेल्सियस इज फोर्टी वन किलो जूल पर मोल अब ये आसान सवाल हमने इस वजह से कहा बिकॉज यहाँ पे आपको डायरेक्टली दे दिया है वॉट इज द एंथैल्पी है ना तो वी कैन सी दैट डेल्टा एच कितना दिया हुआ है डेल्टा एच हैज बीन गिवन एस फोर्टी वन थाउजेंड जूल्स पर मोल ये आपको डेल्टा एच दिया हुआ ना किलो जूल था तो इसको फोर्टी वन थाउजेंड कर लिया हमने देर आर फ्यू मोर थिंग्स दैट दे हैव द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर दैट इज इक्वल टू वन मोल उसके बाद दे हैव आल्सो गिवन द टेम्परेचर टेम्परेचर हंड्रेड डिग्री सेल्सियस वी विल कन्वर्ट इट टू दी केल्विन स्केल दैट विल बी थ्री हंड्रेड सेवेंटी थ्री केल्विन एंड वॉट देव गिवन देव नॉट गिवन एनीथिंग एल्स 
ठीक है बट वॉट इज हैपनिंग वेपराइजेशन इज हैपनिंग राइट वन मोल ऑफ वॉटर सो दैट मीन्स वी आर गोइंग फ्रॉम एच टू ओ लिक्विड टू एच टू ओ गैस सो हाउ मनी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इज प्रेजेंट इन द रियक्टन टेल मी इज देर एनी गैस इन द रियक्टन साइड टेल मी गाइज तो जीरो और यहां पर वन वन सो एन पी माइनस एन आर डेल्टा एन कितना हो जाएगा वन वन माइनस जीरो ना सो डेल्टा एन विल बी इक्वल टू वन ठीक है सो वी हैव गॉट ऑलमोस्ट एवरीथिंग क्या पूछा है कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी चेंज नो दैट दी फॉर्मुला इज डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी सो डेल्टा यू को बस हम यही रहने देते हैं डेल्टा यू विल बी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर टी हो जाएगा राइट डेल्टा एन जी आर टी विल गो दैट डेल्टा एच इज गिवन एज फोर्टी वन ट्रिपल जीरो माइनस डेल्टा एन जी इज वन वन इंटू आर इज एट पॉइंट थ्री वन फोर को एट पॉइंट थ्री लेते हैं इंटू थ्री हंड्रेड सेवेंटी थ्री कैलवेट कैलकुलेट दिस वैल्यू विल गेट द इंटरनल एनर्जी चेंज तो इज वेरी इजी क्वेश्चन बस यहाँ पे ये चीज नहीं बस आपको ये चीज जानना था क्या होता है एंड एच टू से एच टू गैस कहाँ से पता चल रहा है यू हैव टू सी दैट इट इज कमिंग फ्रॉम हेयर वेपराइजेशन ठीक है तो क्वेश्चन करने से आपको समझ में आएगा कि कैसे अप्रोच करना है सिर्फ थ्योरी से नहीं हो पाएगा ये जब चलिए प्लीज राइट डाउन रेज यू डन एंड टेल मी व्हाट इज द इंटरनल एनर्जी चेंज बाय द काम ना लास्ट क्लास में आपने देखा था असेसमेंट अच्छा वॉज इट एक्टिवेटेड ओके आमना आई डोंट थिंक दैट आंसर इज करेक्ट यू हैव टू कैलकुलेट फोर्टी वन थाउजेंड माइनस वॉट इज योर आंसर फॉर डेल्टा यू थर्टी सेवन थाउजेंड नाइन जीरो सी दिस इज कमिंग एज थ्री जीरो नाइन सिक्स ना अप्रोक्सीमेटली You got it, yes. ठीक है. And your answer is three seven nine zero four. 
फोर नहीं हो गया आई थिंक इट इज गोइंग टू बी फाइव ना मेरे केस में नहीं फोर ही होगा फोर ही होगा हाँ ठीक 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 यस बी चूज पर ठीक है सो लेट अस कीप इट टिल हियर एंड आप लोग ना अभी आपके यहाँ टाइम नहीं हो रहा होगा आई थिंक असेसमेंट अभी एक्टिवेट नहीं होगा इट विल बी एक्टिवेटेड आफ्टर